அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா மாகாணத்தோட தென்பகுதியில் ஒரு இடத்துல பாறைகள் எல்லாம் தானா இடம்பெயர்ந்து போகுதான் நூறு வருஷங்களுக்கு மேலா இது பெரும் புதிரா இருந்துட்டு வருது இந்த பாறைகள் ரேஸ்ட்ராக் பிளையா அப்படின்ற இடத்துல தான் இடம்பெயருது ரேஸ்ட்ராக் பிளையா பகுதி ஒரு பாலைவனம்னே சொல்லலாம் ஆனா அங்க மணல் கிடையாது இது மரண பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுற பாலைவனத்தோட ஒரு பகுதியா அமைஞ்சிருக்கு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வற்றி போன ஏரியோட படுக்கணைன்னு வர்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் கொடி செடின்னு எதுவுமே கிடையாது புல் பூண்டும் கிடையாது விலங்குகளும் இல்ல மனிதர் நடமாட்டமும் சுத்தமா கிடையாது ஆனா இங்கும் அங்குமா சின்ன சின்ன பாறைகள் மட்டும் இருக்கு வெடிப்பு விட்ட தரையில இந்த பாறைகள் சட்டுன்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த பாறைகளோட வெயிட் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு கிலோல இருந்து முன்னூறு கிலோ வரைக்கும் இருக்குமா ஒரு இடத்துல இருக்க பாறை கொஞ்ச நேரத்துக்கு அழிச்சு பார்த்தா இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் மாறி இருக்கும் இந்த பாறை நகர்ந்து சென்ற தடமும் தெரியும் தடத்தை வச்சு சொல்றதுனால சில பாறைகள் ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி அளவுக்கு நகர்ந்திருக்கு இந்த பாறைகளை யார் நகர்த்திருப்பா காத்துல உருண்டு சென்றிருந்தாலும் இந்த பாறைகளோட தடம் இவ்வளோ பெருசா தெரியாது யாராவது கயிற்று கட்டி இழுத்துட்டு போனா மட்டும்தான் பாறைகள் நகர்ந்து சென்ற தடம் ஏற்பட முடியும் அப்படி யாராவது இழுத்துட்டு போயிருந்தா அவங்களோட காலடி தடமும் மண்ணில பதிவாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எந்த தடயங்களும் இல்லாத காரணத்தால தான் இந்த பாறைகள் தானாகவே நகர்ந்து செல்லுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி செயலை செய்யறது வேற்றுக்கிரக வாசிகள் வேலையா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பாறைகள் நகர்வதை யாருமே நேர்ல பார்த்ததில்ல கேமரா வழியும் இது பதிவானதே இல்ல இந்த நிலையில தான் நிபுணர் ஜேம்ஸ் நாரிஸ் இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக் கேமரா அப்படின்னு சொல்றத பொருத்திட்டு வந்தாரு இந்த கேமரா சரியா செயல்படுதா அப்படின்றத சோதிக்க அவரு ரேஸ்ட்ராக் பிளையாவுக்கு போனாரு அவரோட ரிச்சர்ட் நாரிஸும் போனாரு அங்க அவங்க ஒண்ணுல சுமார் அறுபது பாறைகள் தானா நகர்வத கண்ணால பார்த்தாங்க அந்த பாறைகள் எல்லாம் நகரும் போது லேசா சத்தமும் கேட்டுச்சான் இதுக்கு காரணமே நீர்ல மிதக்கின்ற பனிக்கட்டிகளோட வேலை தான் அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு ஆனா பாலைவனத்துல எப்படி தண்ணி வந்திருக்க முடியும் இதுக்கான விளக்கத்தையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாறைகள் நகருவதுல பெரிய மருவம் எதுவும் இல்ல இந்த இடத்துல மழை அப்படின்றது அபூர்வம் வருஷத்துல ரெண்டு அங்குலம் மழை தான் பெஞ்சா உண்டு குளிர்காலத்துல இப்படி மழை பெஞ்சா களிமண் பூமி அப்படின்றதுனால ரெண்டு மூணு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்கி நிக்கும் இந்த இடம் கடும் குளிர் வீசுகின்ற பகுதி அதனால தேங்கும் தண்ணீர் மேற்புறம் உறைந்து போகுமா உறைந்த பனி கட்டி சில்லு சில்லா நீர்ல மிதக்கும் தேங்கும் தண்ணீர் குறைவு அப்படின்றதுனால பாறைகளோட மேற்புறம் தண்ணீருக்கு வெளியே நீட்டிருக்குமா குளிர்காலத்துல இந்த பகுதியில தென்மேற்குல இருந்து வடகிழக்கு நோக்கி மணிக்கு சுமார் நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல கடும் காத்து வீசுமா இதன் விளைவாதா மிதக்கும் பனி கட்டி சில்லுகள் பாறைகள் மீது மோதுமா ரொம்ப மெல்லியதா இருந்தாலும் ரொம்பவே கெட்டியானதா தேங்கும் தண்ணீர் காரணமா நீர்கடியில இருக்க களிமண் தரை சறுக்கி போகிறதுக்கு உகந்ததா இருக்கும் கடும் காற்று பனிக்கட்டி சில்லுகளை தாக்கும் போது அவை பாறைகள் மீது மோதுமா அதனால பாறைகள் சறுக்கியபடி நகர ஆரம்பிக்கும் காற்று விட்டு விட்டு அடிக்கும் போது ஒவ்வொரு தடவையும் பனிக்கட்டி சில்லுகள் மோதும் போது பாறைகள் சில மில்லி தூரம் நகரலாம் வெயில் காலம் வந்ததும் இந்த தண்ணி எல்லாம் ஆவியாகிடுமா பாறைகள் நகர்ந்த இடமே தெரியாம தெளிவான தடயமா தெரியுமா இந்த பகுதியில கொஞ்ச கூட மேடு பள்ளம் இல்லாததுனாலயும் சம தரையா இருக்கிறதுனாலயும் தான் பாறைகள் நகர்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு இந்த பகுதியில இருக்க பாறைகள் நகர்ந்தும் போகலாம் சில நேரங்கள்ல நகராம ஒரே இடத்துலயும் இருக்கலாம் அதனால இந்த பாறைகள் எப்போ எப்படி நகர்றதுன்றது யாருக்குமே தெரியாம இருக்கு இதனாலதான் இது யார் கண்ணிலயும் படாம இது வரைக்கும் மர்மமாவே இருந்துட்டு வருது